Мои дорогие, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал Рустем Бьюти. Это, конечно же, означает, что меня сегодня зовут Рустем и что я сегодня немного бьюти. У нас сегодня интересное видео «Мои фавориты из уходовой косметики за 2023 год». Но перед тем, как мы начнем, хочу вас порадовать купоном на скидку в магазин «Подружка» минус 20% на все белые ценники. Так что скорее вооружаемся кошельком и бежим в ближайшую «Подружку». Работает не только на косметику, но в принципе на все, что представлено в магазине «Подружка». Перед тем, как мы начнем это видео, конечно же, убедитесь, что вы подписаны на мой YouTube-канал. Если вдруг еще не подписаны, обязательно это исправьте. Ставьте лайки и пишите комментарии, а также подписывайтесь на мои сторонние социальные сети. Я ежедневно на связи в своем телеграм-канале, ссылку на который вы сможете найти в описании к этому видео, там у нас очень уютно, я делюсь тем, где я сейчас нахожусь, что ко мне приехало, что я тестирую, показываю свои макияжи, так что если как-то меня смотрите, следите, то обязательно будьте подписаны и на мой телеграм-канал. Меньше слов, больше дела. Переходим к обзору на фавориты в уходовой косметике. Первое, с чего я хочу начать, это, ну, наверное, наверное, вы уже все заметили, что я отращиваю волосы. Они у меня уже достаточно длинные. И, конечно же, ну, почему конечно же, можно бесконечно же. А, я хочу вам рассказать про две линейки от своего любимого бренда итальянской профессиональной косметики Nuke. И это две линейки, которые отражают два моих состояния. Когда я хочу быть кудрявым, я использую средства для кудрявой линейки, как вы можете сегодня заметить. У меня настроение именно такое. А когда мне хочется прямые блестящие волосы, я использую средства из другой линейки. Ну что на самом деле очень логично. Первые продукты, о которых я хочу рассказать, это линейка Beauty Family. Это ежедневная линейка, которая подходит для мальчиков, девочек, бабушек, дедушек. И даже моя мама моет этими шампунями с нашу собаку, а у нас йоршерский терьер, ему 15 лет, поэтому простительно. Это лучшие продукты для кудрявых волос, которые формируют завиток. Здесь у нас а, помпела роза киви, и это экстракт розового грейпфрута и киви. Отдушка невероятно приятная, маленький расход. Средства пенятся при взаимодействии с водой, при контакте. Ну, так обычно и бывает, но здесь пенится даже, а, даже маска, несмываемый крем. Точнее, именно этот смываемый. Ну, да ладно. Здесь у нас шампунь. Обратите внимание, у меня профформаты литровые. И, к сожалению, сложно найти в продаже розничный. Но от этого как бы средства не перестают быть моими любимыми. Я бы покупал их и в меньшем объеме. Здесь на 96% натуральные ингредиенты. На 97% перерабатываемые компоненты. Даже этот пластик перерабатывается за 2 месяца. Завиток нереально крутой. При этом он увлажненный. Шампунь хорошо промывает кожу головы. А крем Крем-сорбет увлажняет, формирует завиток и сам по себе он немножко вяжущий. Именно эта текстура помогает при кудрявом методе создавать красивый, увлажненный, обратите внимание, завиток. Также есть несмываемый продукт эликсир с этой же отдушкой из этой же линейки я его безумно люблю просто он у меня закончился и нужно пойти и взять себе новый на складе мне легко это сделать это лучшее что вы можете подарить своим кудрявым волосам а второе состояние когда мне хочется усмирить свои локоны я использую продукты из линейки magic organ oil и я давно знаю об этой линейке, но попробовал ее только в этом году. У меня представлены в моем использовании шампунь и кондиционер, потому что этого дуэта мне хватает. Но в бренде 
есть, а, точнее, в этой линейке есть еще маска дисциплинирующая, которая такая, что идеально подойдет обесцвеченным волосам. Total Blonde, питательная, увлажняющая, лучшая маска, понимаете? А, понимаете. А мне достаточно использовать шампунь и кондиционер. Волосы после использования такие, знаете, немножко тяжеленькие, такие блестящие, кутикула закрытая, невероятно красивые волосы после использования этих продуктов, поэтому линейка дисциплина, прошу обратить на нее внимание, если волосы обеспечены, Свеченные, советую приобрести еще дисциплини... дис... масочку. И вот дуэт шампунь, дисциплина, кондиционер и маска. И ваши волосы скажут вам спасибо. Советую. Рекомендую! Продукты для волос, об этом можно снимать целое видео, на этом я остановлюсь, потому что именно эти продукты я бы привнес в фавориты года. На этом хватит. Дальше едем в страну ухода и начнем мы с гидрофильных масел. Открытие года для меня это гидрофильное масло от бренда Manio Pure Cleansing Oil, которое влюбило в себя после первого использования. Не щиплет глазки, понимаете, вот что самое важное, не щиплет глазки. И при этом круто смывает любой самый стойкий макияж, стойкие тинты и так далее. Это просто то, с чем мне хочется идти в массы и говорить о том, что это круто. Это не очень бюджетно, но а, не, не жалейте на свою кожу ничего. Шу в, в рамках разумного, но если вы в поиске деликатного по использованию, но эффективного гидрофильного масла. Обратите внимание на гидрофильное масло от бренда Манье. Также хочу отметить, что я иногда его наношу на полторы минутки на Т-зону и делаю себе такой легкий массажик, чтобы выскрепсти все сальные пробочки. Хорошо для этого масло подходит. Также гидрофильный бальзам, который в этом году меня порадовал. Это Clean It Zero, The Pell Oxid. А, бальзам корейский, который щиплет глазки. Но он очень круто проводит процедуру демакияжа. За это я его включил в этот список. Ну, щиплет глазки, да, ну, что поделать. Не хотите, чтобы щипало, щупало, чтобы вас кто-то щупал, берите манье. Это побюджетнее и тоже очень даже, тут неплохой состав, просто есть компоненты, которые моим глазкам делают больно, но это только на час. Далее, я так понимаю, самое бюджетное масло в моем сегодняшнем ликбезе, это мастерская Леси Мустаевой. Я лично знаком с данным производителем, с этим брендом, безумно приятная девушка, и мне прислали на тестирование гидрофильное масло с шелком и маслом розы 70 миллилитров вот такой вот достаточно удобный объем приятная текстура очищает чуть хуже нежели манье но за свою цену гидрофильное масло на мой взгляд очень даже неплохое. Только помните, что гидрофильные масла после использования обязательно нужно смывать а, каким-то средством смывающим, содержащим павы, пенки, умывалки, как хотите. А гидрофильное масло хорошее. Далее мы с вами едем дальше и мы с вами приезжаем в страну оленью. Вези меня, олень. Ну, да. А далее я вам хочу поведать про свои любимые очищающие пилинг-диски с пометкой. С пометкой. А пометка заключается в том, что я совсем недавно увидел рилс, точнее я совсем недавно снял рилс про то, что люблю а, пилинг-диски использовать в работе визажиста в качестве подготовки кожи перед нанесением макияжа. Затем я увидел, что а, визажист берет пилинг-диски и говорит, что это ужасно. Визажисты вмешиваются в работу косметолога, мы работаем... Ну, 
Я могу понять этого визажиста. Я тоже не люблю, когда а, визажисты мнят из себя косметологов, но я-то вроде бьюти-блогер, и я многое внимание уделяю тестированию уходовой косметики. Прекрасно понимаю, что мы все разные, и я могу судить а, по результативности, основываясь на свою кожу. Я это и делаю, и... Понимаю, что мои советы вам могут совершенно не понравиться. Ну что мне теперь, не вести YouTube-канал? А, рекомендации визажиста, либо бьюти-блогера, это совет под призмой своего опыта. Ну, за мои года э, бьюти-блогинга и работы визажистом у меня есть какой-то опыт. Можно сказать, уже не маленький. Хотя мне всего лишь 25. Так вот. Ничего плохого не вижу в том, что использую пилинг диски перед нанесением тона. Там есть кислоты, они могут вызвать раздражение. Через мои руки прошло много клиентов. Ни разу за более чем полгода использования пилинг пэды от Шик не вызвали ни покраснения да, которые проходят в течение пяти минут, потому что мы травмируем, разумеется, немножко кожу и тем самым ну, снимая шелушение. Но просто, чтобы сделать идеальную кожу, ее нужно реально круто отшлифовать. Я люблю и не исключаю этот процесс из подготовки кожи к макияжу. Для визажистов я советую пилинг пэды от Шик. Невероятно, ну ладно, что уж сразу невероятно. У них а, абразивная сторона намного более абразивна, чем, например, в пилинг пэдах от бренда Манио, которые мне тоже нравятся. Но для более ярко выраженного декоративного эффекта для визажистов я советую именно пэды от Шик. У них лайтовый состав. Там нет каких-то сумасшедших кислот, после которых не, нельзя выходить на солнце. Нет, все очень разумно. И повторюсь, мне нравится, точнее не повторюсь, а внесу ремарку. Я люблю уходовые продукты от бренда Шик в разрезе подготовки кожи перед нанесением макияжа. К примеру, мне еще безумно нравится увлажняющий тонер от бренда Шик. Он имеет гелевую текстуру, он подходит абсолютно любому типу кожи и дает моментальное увлажнение без какого-либо, без какой-либо липкости, без перегруза. Увлажняю, вот максимально универсальная увлажнялка с приятной отдушкой. И, так, и вот для визажистов э, линейка ухода от шик, мне кажется, подходит идеально. Поэтому о, говорю «да» пилинг диском от бренда Шик и говорю да а, увлажняющему тонеру. Для меня это тоже открытие в этом году. Также еще использую в работе бальзам для губ. Он с SPF очень круто увлажняет. Единственное, что сильно блестит. Такое ощущение, что это блеск для губ. Но, но неплохо. А увлажняющий тонер часто использую, когда делаю клиентский макияж. Либо на моделях, либо готовлю себе кожу перед макияжем. А если говорить о пэдах э, немножко с менее ярко выраженным абразивом, мне безумно понравились пилинг пэды от бренда Маньо. Маньо не купили рекламу в этом видео, но могли бы. И я бы себе купил, к примеру, сумку, понимаете, новую. Но не купили. А, вот. Ну, так, так сложилось. Но Продукты от этого бренда мне нравятся. И их э, легендарная линейка Bifida Biom, пэды из этой линейки э, для возрастной кожи. Кому мало увлажнения, кому хочется немножко ее шлифануть, мне кажется, это вот то, что мы все искали. Эти пэды работают по-другому. Здесь много увлажнения. Здесь сыворотка пропитана пребиотиками. Идеально для возрастной кожи. Немножко полирнет, даст красивое сияние. Поэтому, если, если вам немножко за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Солнце всем на планете. Одинаково светит и принцессе, и простой проводницы. И вот, 
если вы в данной ситуации, советую попробовать эти пэды от Манио, которые работают на увлажнение. Мне еще нравятся пэды от Sun By Me, зеленые, они с кислотами, они, если есть какие-то воспаления, я их прям накладываю на 15 минут на какие-то прыщики, но у меня что-то какой-то бардак дома, в студии дома, и я не смог их найти. Ну, я, это, это я. Вот. Далее. Хочу вам рассказать про свои любимые умывашки. Получилось так, что в конце этого года я нашел для себя а, доктор Сирукал. Сирукал. А, это что-то уже, мне кажется, другое. Неважно. Я нашел умывалку, которая идеально подходит моему типу кожи. Она нормальная. Но она любит вот это, понимаете, когда на ней что-то высыпает. И я нашел пенку с экстрактом чайного дерева, которая предназначена для проблемной кожи с центеллой азиатской, моей любимой в составе. И это первая пенка, точнее гель для умывания для проблемной кожи, которая не сушит кожу, а наоборот, и после нее нет ощущения стянутости. Ребята, это гениально, понимаете? Ну, это гениально, я считаю. Мне ее... Ну, мне она нравится. Нравится, нравится. Вот просто идеальное соотношение активных компонентов, очищение. И это просто ю-бам-бам. А, доктор Сирукал, можете тоже написать мне что-нибудь, прислать. Ни разу ничего не присылали. Безумно влюблен в эту умывалку. Ее там уже шижда не шиша. Стоит она не дешево, но для меня это лучшая умывалка в 2020. Сейчас какой? Третьем году. Сейчас четвертый. Какой год? Привет, Сири, какой год? 24 уже год. Так что а, вот мой вам совет, если есть высыпание и не хочется сушить кожу, а, это умывалка для вас. А, Tier 3 Purifying 30 Cleansing Foam. Вот. Очень нравится, опять привет, а, это Bifida Ample Mist, это мист, опять же, который направлен, и я его чаще всего использую, кстати, с клиентами, его у меня уже осталось мало, бренд Маньо, если это видите, присылайте мне все, вы мне так нравитесь, ага. а, вот, это мист а, с очень тонким распылителем, я его иногда использую как фиксатор для макияжа, когда у меня лифтинг модел, для дополнительного увлажнения, я очень люблю мисты, Потому что я визажист, в работе это расценивается как такой немножко клиентский жест. Что-то распылить вкусненькое. Так вот, действительно хорошо увлажняет. Иногда я сразу после а, того, как умоюсь, наношу этот мист, сыворотку и крем. Все, моей коже больше ничего, ничего не надо. Ну, кроме шоколада. Ну, конечно же. Вот, очень неплохой увлажняющий мист. В этом году он один. Еще, 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 еще. Открытие года. Просто почему-то сегодня много для увлажнения. Но нет, вот, вот... Да, у нас сегодня увлажняющее видео. Этот опять доктор Сирукл. А, и это какие-то новые разработки. Какая-то новинка. В золотом яблоке стоит 6 тысяч рублей. Я купил в Ташкенте. Обошлась мне эта эссенция подешевле. И любовь с первой секунды всех клиентов, практически вот она у меня в использовании месяц, может быть, у нее очень маленький расход, я половину клиентов в декабре а, готовил на этой сыворотке, очень приятная, ненавязчивая отдушка, текстура, которая после нанесения вообще незаметно, что вы что-то наносили по ощущению, ну как, по липкости, ощущению на коже, но при этом она так круто увлажняет. Там тоже, там в составе какой-то экстракт винограда. Опять же, центелла азиатская, что-то еще давно читал, не помню. Но увлажнения в этой баночке столько, сколько хватит на э, футбольный клуб «Спартак» или «ЦСКА», «Динамо». Короче, на всех их хватит. 
Очень приятно работать с клиентами после этой сыворотки. Очень приятная отдушка. Это линейка которая направленная на омоложение, поэтому вот, вот советую тем, кто хочет омолодиться, попробовать эту а, сыворотку. Я не знаю, как она называется, это Vegan Active Berry First Essence. Если у меня сухая попа, если у меня а, локти, там где-то что-то мне хочется спинку смазать, я для себя взял лосьон от CeraVe, просто увлажняющий лосьон, он, на мой взгляд, прекрасный, без какой-либо отдушки. А, быстро впитывается, приятно ощущается на коже, стоит недорого. И для меня это вот какое-то такое спасение, особенно когда включают отопление а, и хочется после душа себя чем-то увлажнить. Я не сторонник цветочных, фруктовых, бальзамов, кремов для тела, лосьонов. Хотя мне очень нравится Султан де Саба. Нравится бюджетно, комфортно и выполняет свою функцию. Увлажняет и быстро впитывается. Что для такого э, увлажняющего, для такой увлажняющей штучки очень даже ничего. А дальше. Бренд Манье, здравствуйте. Это э, гиалуроновая сыворотка с коллагеном. Тоже на ней много готовил клиентов в декабре. Просто очень приятно. Точнее, так скажу. Так, подождите, не могу открыть. Луки, луки. А -тя -тя. Это хорошая коллагеновая сыворотка, которая после себя, так знаете, кожу немножко, ух, напитала. И прям нужно дать немножко ей испоры, подусесться перед тем, как наносить последующий уход, либо тональный крем. Что-то очень сильно на увлажнительном. У меня ее осталось уже вот где-то вот так. Совсем немножко. Использую с клиентами. Понравилось моей маме. Ви коллаген. Это линейка, я так понимаю, с содержанием коллагена у бренда Манье. А, вот браво. Но опять же, чаще ее использую для... Хотя нет, в принципе, я ее использовал на любой тип кожи. И что мне нравится у бренда, что маленький расход везде. Я капаю вот одну пипеточку, прогреваю ее в ладошке, наношу на руки и все шикарно. Очень хорошая коллагеновая сыворотка. Это Ви Коллаген от бренда Манье. Прям вот похоже на Кока-Колу, но не Кока-Колу. Из того, что еще могу посоветовать, возможно, уже об этом говорил. Это тонер а, от бренда Dr. Jard, керамидин, церами, вроде это керамидин, с керамидами в составе. О, боже мой, он тоже невероятно крутой. И он тоже больше подойдет для сухой... Да, нет, наверное, для всех типов кожи. У меня есть еще крем из этой линейки. Крем мне жирноват, если честно. А вот этот тонер, это какое-то просто спасение для обезвоженной, для сухой кожи, для нормальной. Капельку нанесли, подогрели в ручках, нанесли, шикарный состав. Вообще бренд Доктор Джард мне тоже импонирует. Это опять Корея. Боже мой, что со мной произошло? Где, где, где Стеллаудер, где Шиседа? Хотя что-то ухода Шиседа. Ладно, ну вот почему-то мне нравится этот а, тонер. У него такая а, текстура эмульсии, он еще даже чуть более плотнее, чем от Шик, но при этом прекрасно разносится и вносится в кожу. А, нет никаких к нему претензий. Уж сколько их упало в эту бездну. Так вот. Многие ругают бренд Клиник за то, что у них очень агрессивные составы, везде есть алкоголь. Мне, если честно, тоже нравится бренд Клиник. Так вот, 1.0 это кислотный лосьон без спирта в составе, который подходит даже для э, обезвоженной сухой кожи. Но когда хочется что-то вот отшелушить, поработать с рельефом, для меня это лучший лосьон, э, который я использую иногда в работе. Он у меня есть у моей сестры Даш. Всех подсаживаю на этот отшелушивающий тоник. Обратите внимание. По цифрой 1.0. Двойка, тройка действительно немножко агрессивненькие. Поэтому советую 
ноль. Ночные маски. Давайте быстро расскажу про ночные масочки. Боже мой. А, тоже Доктор Джар Цикл Репейр. Ночная маска с интеллазиатской, успокаивающая, снимающая покраснение. Я ее очень люблю. Очень люблю эту масочку наносить. Вот-вот. И увлажняет неплохо. Не, но липковато, липковато. Обратите внимание, иногда отпечатываюсь на подушке. Но такое, я бы не сказал, что это какое-то со-средство, которое за ночь скроет все недостатки, что вы там вчера наковыряли. Ну, как я. Вот. Но а, действительно снимает покраснение, увлажняет и плюс-минус подсушивает какие-то воспаления. Люблю этот а, кто-то, ночную маску. Также, а, мне еще нравится, вот, это ночная маска от бренда Sun By Me, а, Юджа Ниацин. Короче, здесь ниацинамиды в 5% составе и экстракт Юджу, которого здесь 70,5%. Она у нее такая приятная, знаете ли, а, кислотная душка, и мне кажется, что она за ночь немножко собирает лицо, а, вот как будто вот немножко работает с отечностью, как будто немножко вот грехи ваших новогодних праздников. Ну вот может она вот так подсобрать за ночь. Вот, вот у меня такие ощущения после использования этой масочки. Еще из ночных масок у меня есть бренд Origins. Это э, линейка Drink Up Intensive. Э, это увлажняющая маска ночная. И, честно, я не помню, что у нее тут в составе, но я ее купил, потому что она очень вкусно, для меня очень вкусно пахнет. Пахнет как Киви. А текстура здесь достаточно плотненькая, но не нужно ждать от этой маски. Ну, она... Я не знаю, почему я ее включил в фавориты. Потому что мне нравится, как она выглядит. И мне нравится то, что она увлажняет. По сути, больше она ничего не делает. Ну, возможно, я ее зря сюда включил. Окей, надо заканчивать, иначе сложно смотреть вот это вот мое размышление об уходе на протяжении часа. А у меня есть подруга, вы все ее, наверное, кто меня знает, знаете. Динара, точнее она не Динара, а Минди, но это не важно, это ее, это ее вторая жизнь. А, вот, и она мне советует, говорит, купи ретинол с бакучелом от Виштренд. Бай Виштренд, здесь витамин А, бакучел, бакучела, найт крем, экстракт бакучела и ретиналь. Или как он точно, что же... Да, вроде там ретиналь, это такая легкая производная ретинола, но тоже нужно водить аккуратно, в... а то я вам сейчас посоветую, вот такие хоба и такие пш. низкая концентрация ретинола, и для знакомства, для первого впечатления с ретинолом она подойдет неплохо. Она тоже немножко жирновата, ну, для меня почему-то так, а, вот, но неплохо работает, скажу так, многие говорят, что чудо-маска. Мне как будто не хватает содержания вот этого вот ретинола. Хочется ударной дозы. Но для первого знакомства с ретинолом, если там как-то скрыть первые возрастные признаки старения, что-нибудь сделать спорами, в принципе, окей, подойдет. Согласен. Крема для зоны вокруг глаз в этой э, сфере меня тоже э, отдано сердцу бренду Манье. Это крем для зоны вокруг глаз, здесь его 30 мл, что редкость для крема для области вокруг глаз, хватит мне его чувствовать действительно на год. И это такой ревитализирующий, а, не, действительно хорошо увлажняющий зону вокруг глаз, не утяжеляющий эту зону, немножко работающий а, с синевой, как мне кажется. Это тоже Bifida Biome Concrete Eye Cream. Мне он очень нравится, я его использую и с клиентами, и на себе. Очень плотный, достаточно одной горошины, наношу по косточке, по массажным линиям. Очень могу посоветовать этот крем для зоны вокруг глаз. Мне еще безумно нравится увлажняющий крем, опять же, из линейки Bifida от бренда Manio. Единственное, что для моей кожи он тяжеловат. Если тонер, мист, э, я выдерживаю, то крем мне тяжелый. Но 
если сухая кожа, если хочется вот этих пребиотиков, если возрастная кожа, пожалуйста, обратите внимание на этот крем. Он здорово работает с возрастной кожей, и если вы его включите в свой ежедневный уход, вы увидите результат. Вот прям вот советую. И еще один крем, который мне понравился, это бренд Мигухара. Из той же линейки, что и тонер. Очень крутой, увлажняющий, универсальный крем. Я его использую, я им готовлю кожу перед нанесением макияжа и использую в ежедневном использовании. Очень красивый сияющий финиш. Вот действительно говорят, вот этот вот эффект красивый скин, глосс кожи, глосс скин кожи, эффект shine bright, понимаете, да? Это вот эти вот продукты с неоцинамидами. Мне этот крем очень нравится. У него удачная текстура, он хорошо увлажняет, дает после себя красивый сияющий финиш. И вот могу посоветовать. Боже, мне хочется еще о стольком рассказать, хоть не знаю, что тут делай, хоть, ну, рассказывай, рассказывай, но буду заканчивать. Последние два продукта, точнее, давайте так, последний продукт, о котором хочу рассказать, это бренд Гильтек. И это линейка Гильтек Мэн. Это крем увлажняющий, третий шаг. И написано, что он увлажняет, смягчает, без пленки для всех типов кожи. Обратите внимание что здесь написано «мэн», поэтому крем мужской. И если подарить его там своему молодому человеку, мужу, дедушке, ну, возникать не будут. Ну, слушайте, я его использую на ежедневной основе, и это очень легкий, увлажняющий крем, который подходит действительно практически всем типам кожи. У него легкая отдушка, он хорошо увлажняет. И если, ну это такой бонус видео, если искали хороший увлажняющий крем, могу посоветовать продукт от бренда Гильтек. Вообще бренд мне тоже импонирует, у них много чего есть интересного. На этом я хочу закончить наш обзор на фавориты 2023 года в уходовой косметике. Надеюсь, что вам было интересно и в какой-то степени полезно. Если вы вдруг еще не подписаны на мой YouTube канал, пожалуйста, обязательно это исправьте. Пишите комментарии, лайки. Это очень поддерживает а, креаторов, инфлюенсеров. Это то, что держит нас на плаву. Давайте говорить так. Подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании к этому видео. А я вас всех люблю, всех целую. И увидимся мы с вами совсем скоро на этом YouTube-канале, но уже в следующем видео. Пока-пока.